。近日，中国女排参加了东京奥运会排球测试赛，以三比零完胜日本女排。然而，就在比赛刚一结束，中国女排东京奥运会最大的竞争对手意大利女排的主帅马赞蒂发声说：“中国女排的水平只是原地踏步，相比于两年前的女排世锦赛，没有什么进步。”作为奥运会中国女排最强的对手之一，意大利女排教练这样说：“是在泼中国女排的冷水吗？”对于狼指导来说，是否真的带队没有什么进步和提升了呢？那么如今奥运会夺冠的压力是不是相比于四年前更大了呢？今天我们就来分析一二吧。在我们五一假期里，东京奥运会排球测试赛正式举行。中国女排在东京有名体育馆直落三局，完胜东道主日本女排，取得了阔别国际赛事五百八十八天后的一场正式国际比赛的胜利。在这次比赛中，中国女排的首发主攻是朱婷、张常宁，副攻是闫妮、袁心玥，二传是丁霞，接应则是龚翔宇，自由人为王梦洁。日本女排则以主攻古贺沙里娜、石川真佑，副攻荒木惠里香、山田二千华，二传倪锦。秋接应黑后爱和自由人小帆真子应战。值得一提的是，石川真佑、山田二千华和倪锦秋三名选手都是零零后。前两局，中国女排发挥中规中矩，小将李莹莹替换张常宁，成为郎平的一个重要选项。而姚笛和刘晏涵作为两点换三点的战术补充，在本场比赛以及双方的内部教学赛中都为郎平所用，取得了不错的效果。之后的第三局中，中国女排的人员继续调整，王媛媛开局就登场，与老将闫妮搭档副攻线。主场作战的日本女排通过丰富的战术变化以及快攻，保持了良好的进攻成功率。而中国女排也曾阶段性出现失误，在比分上一度落后对手五分。虽然局面被动，中国女排并没有轻易放松追赶的脚步。在排兵布阵上，郎平富有针对性的用姚笛替换丁霞，而中国女排队员们也从未因比分落后而失去信心或者注意力不集中。朱婷和闫妮抓住机会打探头球得分，朱婷在后排奋不顾身鱼跃救球，中国女排队员们团结一心。拼防守、救起对方的吊球等精彩场面，在这一局频频出现，这也奠定了中国女排能够在局末顽强挽救两个绝点、追上比分，并最终以三十一比二十九惊险取胜的基础。在这之前，中国女排也与日本女排进行了一场内部教学，双方约定打满五局，而且没有换人限制。中国女排最终以二十五比二十一、二十五比十二、二十六比二十四、二十五比十七、二十五比二十二的战绩完胜日本女排。作为在奥运会打响的第一场国际比赛。世界女排第一的中国女排也受到了世界排坛的广泛关注，各国的女排教练都纷纷的观看了这场比赛的录像。然而，比赛刚刚结束，作为我国主要对手意大利女排的主教练马赞蒂却公然发声。从这场奥运会测试赛来看，奥运会冠军中国女排与三年前的世锦赛实力并没有太大的变化，他们可谓是原地踏步。虽然中国女排球员们早早就进入奥运会备战状态，确实让我们羡慕，但球员的进步不是很大。反正看了中国女排的比赛之后，我对意大利女排更。有信心了。马赞蒂的潜台词显然是：中国女排实力最多，原地踏步；而意大利却发生了质的变化，还拥有世界上最好的球员，有信心与中国女排一战。为什么他会有这样的信心呢？其实就中国女排在东京奥运会排球测试赛的表现来看，中国女排的确与巅峰状态相差甚远。与二零一九年女排世界杯时中国女排的表现相比，这次比赛球队整体起伏比较大，核心球员也不在最佳状态，场上配合以及流畅度明显不足。虽然。零封日本女排，但是整体表现难以让人满意。而且中国女排的主力阵容确实出现了问题。就拿朱婷来讲，之前朱婷就在比赛中手腕受了伤，一直未能愈合。在这次的比赛中，她可能是受到手腕陈旧伤的影响，整个发力似乎相比于过去都是有所减少的。而且中国女排的另一位主攻手张常宁和世锦赛时一样，在比赛当中出现了状态低迷的情况。只不过世锦赛时，张常宁刚刚发生过一场重病状态，不在最佳。而最近她并没有出。出现大的伤病，场上出现十一扣一中的情况，自然是真的让人有些担心。而作为二传手的丁霞受到腰伤的困扰，在场上传球的效果同样一般，以至于攻守和二传手之间的默契和进攻效率受到影响。这也就是马赞蒂轻视中国女排的第三大关键要素。那么，为什么马赞蒂会如此信心十足的大放豪言呢？其一是马赞蒂的球队中有很多是年轻球员，基本上实力都很出众，潜力巨大。而且就按照世锦赛的十四人阵容来看，十一。一人都是正值当打之年，黄金年龄也是身体的巅峰时期。这样的阵容确实让人感觉潜力巨大。其二就是马赞蒂还是一位年轻的主帅，与狼指导的低调全然不同。记得在二零一五年和二零一九年的世界杯上，狼指导要求全体队员打一场进一步，不到最后不提前庆祝。明明两届世界杯中国女排都可以算是提前就确保了冠军，但是狼导还是带领球员们兢兢业业
，不到最后一刻不庆祝，不到最后一刻不声称我们中国女排是真正的冠军。里约奥运会时同样如此，中国女排在八进四比赛赢了巴西女排之后，其实对手已经只剩下自己，但是郎指导还是带着队员们一路低调，直到最终站上奥运会的最高领奖台，而且归来后要求大家走下领奖台，一切从零开始。这都和意大利女排主教练万事信心满满不同。其三可能就是为了给全体在家备战的意大利球员加油打气吧。不过话说回来，这次女排姑娘们比赛表现不佳也是情有可原的，毕竟这是中国女排近两年首次亮相国际赛场。另外，本场比赛本来就是以热身为目的，郎指导不可能把自己的底牌全部亮出来，这或许仅仅是郎平的战术之一，用来迷惑对手的方法。真到奥运会这样的大赛上，中国女排会发挥出最佳的状态和最高水平的能力，让我们期待中国女排和意大利女排为我们献。上巅峰对决，让我们享受这场女排比赛的饕餮盛宴。